Hey everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. I'm also doing fabulous by the grace of Almighty. This is Badu sir. And today I'm back with another very, very important lesson for you, which will certainly lights up your dream and bright up your education. So many times, actually, from my students, they're calling me. I video lesson, a video tutorial. যেটা ছিল যে কোনো ইংরেজি বাক্য যত বড় বা যত কঠিনই হোক না কেন কিভাবে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সহজে বাংলায় অনুবাদ করতে পারি সো টুডে এট থাইমেক্স ফ্রম থাইমেক্স একাডেমি আই এম ব্যাক উইথ দ্যাট লেসন ফর ইউ এই লেসনটাকে আমরা তিনটা বা চারটা সিরিজে ভাগ করব এন্ড আই উইল ওয়াক ইউ থ্রু উইথ অল দ্য স্টেপস আজকে আমরা এই লেসনের ফার্স্ট পার্টটা করব See what happens basically, it actually not necessarily about IELTS or just about your spoken or any other courses. Ingrizi Amadake Shara Jibon Portia. Among Dakazatse, whenever we are trying to read something in English, Amra Ingrizi Bako Shabulu Pure Mane Bustebari. Even ironically, this is also happening that you can probably understand the meaning of each and every word of a sentence, but you cannot come up with the integrated meaning of a sentence. তার মানে কি মানে আপনি একটা বাক্যের সব প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ হয়তো জানেন কিন্তু পুরো বাক্যটা বাংলায় গুছিয়ে মানে কি হবে সেটা করতে পারছেন রাইট আম প্রেডি শিওর আমার এই কথাটার সাথে আপনার অনেকে একমত হবেন এবং অনেকেই এই এক্সপিরিয়েন্সের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন বাট হ্যাভ দ্য ফিয়ার বাজু সার ইজ ইয়ার এবং ফ্রম টুডেস লেসন ইউ উইল লার্ন হাউ টু ডু দিস হাউ ক্যান ইউ কম্প্রিহেন্ড এনি ইংলিশ সেন্টেন্স ইন ব্যাকওয়ার্ড ওকে সো উইদাউট ফার্দার ইডু Let's get to the lesson. Je kono English sentence Banglay onubad korar poddhoti ebong ami apnaderke confidently but humbly ei kotha bolte pari je Bangladesh e amra ekmoto prothom ei poddhoti ta apnaderke dicchi jeta onno kono protishthan keu dite parbe. This will clearly show you why Thymex Academy is the best. Acha. To somoshya ashole shurur thekei samadhan korte hoy. যে কোনো ইংরেজি বাক্য যখন আমরা বুঝতে যাই এবং দেখি যে প্রবলেম ফেস করছি তখনই মনে রাখবেন আপনি আসলে এই সাতটি সমস্যার যে কোনো একটি সমস্যা ফেস করছেন সমস্যাগুলো কি নাম্বার ওয়ান লেংথ অফ সেন্টেন্স সো মেনি টাইমস আপনি এমন একটি ইংরেজি বাক্য পাচ্ছেন যেটা সাইজে অনেক বড় একটা বাক্যই দেখা যাচ্ছে একটা প্যাসেজের বা একটা আর্টিকেলের বা একটা ফিচারের তিন চার লাইনে চলে যাচ্ছে সো শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে ইউ গেট লস্ট ইন দ্য ট্রানজিশন আপনি হারিয়ে যান আপনি বুঝতে পারেন না যে আমি প্রথম দিকে কি মিনিং করেছি মাঝখানে যে আমি হারিয়ে গেছি রাইট সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট প্রবলেম লেংথ অফ সেন্টেন্স ফর আস বেঙ্গলি পিপল স্পেশালি সেকেন্ড প্রবলেমটা আমি প্রেডি শিওর ইউ অল ক্যান আইডেন্টিফাই উইথ মি আননোন ভোকাবুলারিস আমাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যখনই আমরা কিছু পড়তে যাই এবং যখনই দেখি সেন্টেন্সে এমন একটা দুটো শব্দ আছে উইচ উই আর নট ফ্যামিলিয়ার উইথ সাথে সাথে আমরা কিন্তু হাল ছেড়ে দিই যে এই বাক্যটার মানে করা সম্ভব হবে না যেহেতু আমি শব্দর মানে জানি না রাইট সো দ্যাট ইজ নাদার প্রবলেম থার্ড প্রবলেম ইউজ অফ ওয়ার্ডস ইন ডিফারেন্ট মিনিংস না দিস প্রবলেম অ্যাট দ্য সেম টাইম আ প্রবলেম বাট ভেরি ইন্টারেস্টিং কিভাবে আপনি একটা শব্দের একটা ডিকশনারি মিনিং বা আভিধানিক অর্থ জানেন কিন্তু আপনি দেখছেন বাক্যে যখন সেই শব্দের অর্থটা আপনি ব্যবহার করছেন বাক্য আপনাকে কোনো সার্টেন বা ক্লিয়ার মিনিং দিচ্ছে না আচ্ছা একটা উদাহরণে যাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ইউজ অফ ওয়ার্ডস ইন ডিফারেন্ট মিনিং কাকে বল ফর এক্সাম্পল গেট শব্দটা মানে আমরা সবাই জানি গেট মানে হচ্ছে পাও কিন্তু আপনি যখন কাউকে বলছেন বা শুনছেন কেউ আপনাকে বলছে গেট আউ আপনি কিছু পাচ্ছেন না বেরোয়ে যাচ্ছেন কেউ বলছে গেট ইন অ্যাগেন আপনি কিছু পাচ্ছেন না আপনি ভেতরে ঢুকছেন গেট অন দ্য বাস বাসে চড়ছেন গেট ডাউন ফ্রম দ্য বাস বাস থেকে নামছেন আর আমি যদি বলি ডু ইউ গেট তাহলে এটা হবে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি কি বুঝতে পেরেছ বা আপনি কি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আপনি কি দেখবেন গেট শব্দটা এই যে পাঁচটা ইউজ আমি আপনাদেরকে বললাম কোথাও কিন্তু এটা ডিকশনারি মিনিং পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় না গেটের অ্যাকচুয়ালি এরকম ছাব্বিশটা ইউজ আছে 
So this example I just provided to make you understand the English shabd gulo especially verb er khetre onek rokom bibhinno ortho hobe ebong eta amader jonno ekta boro hurdle ba obstacle ba badha je amra keno ekta English shabder shabder ortho jana shottyo bakker khetre je puro meaning korte parchi Moving on to the problem number four, use of pronouns. Use of pronouns is a problem that you can use in the English language, but you can use it in the English language. First of all, common use of pronouns. Excuse me. What do you mean? When we are in the English language, we can use the English language. It, this, that, he, she. I am talking about the common pronouns. I guess you get you got it already, right? Amatr amra je bhulta kori, amra kori je mane korar jonno jokhon it pelo, amra bakke mane it mane iha ba eta kore ba kotha mane kore giye je. For example, kya bollo? It sounds good. Mane eta shunte bhalo lagi. Ani ba kotha thora apna dilke bolam it sounds good. Eta shunte bhalo lagi. Eta mane konta? Sheita jodi na bojen. एक्चुअली की बात के रोटो क्लियर हो गए। आपने को अवश्य ही दूसरे हो गए। ए इट कौन नाउन है? बा आगे ल बात के कौन सब्जेक्ट के पूरी बोलते हैं शेष। तार पर आपने वो इटर जगह ऐसे सब्जेक्ट के मोने मोने बोलते हैं जो दी पढ़ें ताहले बात के बारे में। लेट्स लुक एट नदर एग्जांपल। आमी आपका देख के ब Nishtri, the first question that would come to your mind, sir, he ta ke. This is what I'm saying. Aapna ka abushri gusta ve he kaar kori vorte eshe chhe. Only then, the meaning of this whole sentence would be clear. Shikha chhe? Eta hoch chhe, pronoun e rekta, common shamosh. And secondly, when you're reading actually contemporary English writing, aapne jokhon vorto man shamar jeko ni ingrezi lakha por chhe, contemporary maane shamosh amori, to tokhon aapni dhekbe, जब तारा ये लेखर मुद्दे जेटा मूल सब्जेक्ट मैटर था के बा विषय बोस्तु था के ये टा के आश्चर्य शुद्ध बात्रो ये टा जेटा टेक्स्टबुक नेम बा कॉमन नेम शेना में डाके ला रेडर तारा विभिन्न सेंटेंसेस बा विभिन्न जागे ये टा के विभिन्न क्रिएटिव सिनोनिम बा प्रोनाउन एर माध्यमे रेफर करे � धोरून एक ता छेले जानना रोफी ताकि नहीं अम्म एक ता पैसेज भी हो तला हमारे पैसेजर सब्जेक्ट मैटर में मूल विषय वस्तु के रोफी तला हमें पैसेज शुरू करवो का के दिए रोफी के लिए राइट तले प्रथम बार क्या मैं की लिखलाम लिखलाम रोफी के जे गुड बॉय परफेक्ट पॉर्टर बार के जे मैं की बोल बो यस जेटा he always listens to his parents. Ekhon, parthuk kota jeta ame bolche je contemporary writing er pronoun er samoshya ta third bak kothe ke shuru hobe. Apni ami jokhon likhbo, amra kintu third bak ke ekta he byabohar korbo. Isn't it? Amra third bak ke abar likhbo, he always studies very hard. Kintu IELTS er khetre ara third bak ke je he byabohar korbe na. बामे जो दी कंटेम्पोररी एनी मॉडर्न राइटिंग आर्टिकल फीचर्स नहीं है पता बोली देख बैंड थर्ड बार के तरह हीर जाएगा एक विभिन्न क्रिएटिव सिनोने में माध्यम में रोफिक के रिप्रेजेंट कर दे कि भावे फॉर एग्जांपल धोरुन थर्ड बार के जे तारा रोफिक के बॉयस के दिए रोफिक के रिप्रेजेंट कर दे से � is trying to go abroad for higher education. Is it the 23 year old bolo? Apni kintu eter jodi abhidhanik Bangla koren, ta hole ortho ta ki dara be? Tej bachor boyosh ko chheleti. Kintu apna ke bushta be? This is basically denoting or indicating rofi. Tar mane apni ei baat ke kintu paachen ekta different type of creative pronoun ba synonym jai bolu. The actually Bangla ortho ei baat ke rofi. Pointe kani bujhte perechi. पॉर्टर बात के जाए, एयर पॉर्टर बात के तारा है तो रोफिक के रिप्रेजेंट कर दे, एक अन्यथा क्रिएटिव प्रोनाउन और सिनोने। फॉर एग्जांपल, तारा है तो ये बार रोफिक के रेसिडेंस टाके नियाज भी, रोफिक को था ये था के, तो अपन तारा की बोल दे, बोल दे, the resident of 
Anthopod is actually trying to learn English very early. Look, the 23 year old, Agbar the resident of Panthopod. But the protect problem to solve it. ওই সাবজেক্ট ম্যাটারটা কি তারা এইভাবে বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ সিনোনিম বা প্রোনাউনের মাধ্যমে আমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করে আপনি অর্থ করবেন সেটাই ওই প্রথমে রফিক বলেছে আপনার কাছে যত রকম আলাদা শব্দ দিয়ে তারা রিপ্রেজেন্ট করুক অর্থ কিন্তু রফিক প্রবলেম নাম্বার 5 সাবজেক্ট ভার্ব আইডেন্টিফিকেশন সাবজেক্ট ভার্ব আইডেন্টিফিকেশনটা খুব জরুরি একটা বাক্যে কারণ না হলে আপনি বাক্যটাকে কখনোই বাংলায় গুছিয়ে অনুবাদ করতে পারবেন না and this is a very big problem for most of us because whenever we actually go for a large sentence or a different type of structured sentence, we face this problem that we can't identify which one is actually the main subject or the verb of the sentence. So, asha kuri, but this is another problem. You have to identify subject and verb of the sentence. Problem number six, unfamiliar sentence structure. কি বললাম আন ফ্যামিলিয়ার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তার মানে এমন কিছু ইংরেজি বাক্য আমরা পাচ্ছি যে ধরনের বাক্যের সাথে আসলে ছোটবেলা থেকে আমরা যে ইংরেজি পড়ে এসেছি फ्रॉम आवर স্কুল কলেজেস অর फ्रॉम এনি अदर প্লেস তার কোনো সিমিলারিটি বা মিল নেই অ্যাজ এ রেজাল্ট দেখা যায় সেই বাক্যটার কোনো অর্থ বা অনুবাদ আমরা করতে পারছি না আমি আপনাদের একটা ছোট উদাহরণ এখানে দিতে পারি সেটা হচ্ছে since I am actually basically from IELTS background, and I'll select a passage, take up like a another character, Cambridge 6, at the passage, I say, delivering the goods. It is a good choto at the back. Backwards, say, big productivity gains resulted. A backward, a dig, then up the chapter shop director, back home, a prony up like a bullet, but a project, then I can a project, no, but put the job in, you will face a lot of problems. এই বাক্যটা আমরা জেনারেলি যে অনুযায়ী তৈরি করি কোনটা নাউন কোনটা ভার্ব আর কোনটা অবজেক্ট বাক্যের বাকি অংশ তার সাথে কোনো সিমিলারিটি নেই এবং মডার্ন ইংলিশ বা কন্টেম্পোরারি ইংলিশে এরকম ভাবে বাক্যের গঠন বা ইউজ অফ পার্টস অফ স্পিচ ইন এ সেন্টেন্স এগুলো সব কি হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো দ্যাট ক্রিয়েটস অ্যানাদার প্রবলেম ফর আস ফাইনালি আমাদের লাস্ট প্রবলেম কলোকুয়াল এক্সপ্রেশনস now, this probably sounds a little unfamiliar to you. What colloquial means? Colloquial means that we have to say that. Colloquial expressions mean that we have to define that there is a particular expression in any language, not only in English, in Bengali as well, or any other, that there is a particular expression that we have to say that in a particular culture, আপনি যদি একটা লম্বা সময় ধরে অবস্থান না করেন বা না থাকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না আমি আপনাকে আপনাদেরকে एग्जांपलটা প্রথমে দিব আসলে বাংলা নিয়ে বাংলাতে খুব কমনলি একটা সেন্টেন্স আমরা ইউজ করি গানটা শুনে দেখি মিষ্টিটা খেয়ে দেখি বইটা পড়ে দেখি রাইট এখন আপনি একজন নন বেঙ্গলি স্পিকার স্পিকিং লার্নারস এর পারসপেক্টিভ থেকে ভাবুন যে বাংলা শেখার চেষ্টা করছে উনি যখন শুনবেন গানটা শুনে দেখি উনি তো জানেন যে শোনা মানে টু লিসেন দেখা মানে খুশি উনি কিন্তু এই বাক্যটার যে অন্তর্নিহিত অর্থ বা দ্য मीनिंग एक्चुअली দ্য ডিপার मीनिंग অর দ্য मीनिंग অফ দ্য সেন্টেন্স বেসিক্যালি কখনোই বুঝতে পারবে না দিস ইজ एक्चुअली অ্যান एग्जांपल অফ কলোকুয়াল এক্সপ্রেশন আপনি গানটা শুনে দেখি বা বইটা পড়ে দেখি বলতে বুঝাচ্ছেন যে গানটা কেমন বইটা কেমন নাও দ্যাট ইজ কামিং ভেরি ইজিলি টু ইউ আপনি খুব সহজে ধরতে পারছেন বিকজ বাংলা ইজ ইয়োর ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইউর লিভিং অ্যান্ড ব্রিদিং ইন দিস কালচার ফর হোল ইউর লাইফ বাট যখন একজন ইংলিশ স্পিকিং বা অন্য আদার ল্যাঙ্গুয়েজ থেকেও শিখছেন তার জন্য কিন্তু ইজ ক্রিয়েটিং লটস অফ ডিফিকাল্ট এবার আমি ইংরেজিতে এরকম কিছু উদাহরণ দিই যেগুলো আপনারা পাচ্ছেন ফর এক্সাম্পল আপনাকে কেউ হয়তো বলল আপনি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন আলস পরীক্ষা দিচ্ছেন বা যে কোনো এক্সাম বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছেন বা এনি আদার এক্সাম ইন ইউর লাইফ আপনাকে বললো গো ব্রেক ব্রেক এ লেগ আরেকবার বলছেন বাক্যটা গ্রো 
আরেকবার বলছি আমি গো ব্রেক আ লেগ আমি একটু থেমে থেমে বলার চেষ্টা করছি যেন বুঝতে পারো এখন ব্রেক আ লেগ ইজ সাচ এন এক্সপ্রেশন ইন বেঙ্গলি ইফ ইউ গো ফর লিটারাল মিনিং মনে হবে যে আমি আপনাকে বলছি কারো পা ভাঙতে কিন্তু ব্রেক আ লেগ ইজ ভেরি সিম্পলি এখন ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয় এটা বোঝানোর জন্য যে উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট আপনি কোনো ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যাবেন এরকম রিডিং পড়বেন ওখানে যখনই কেউ কাউকে উইশ করবে অল দ্য বেস্ট তারা এখন আর অল দ্য বেস্ট বলেন ওখানে তারা বলছে ব্রেক আ লেগ সো দিস সোর্ট অফ এক্সপ্রেশন আর অলসো কামিং ইন টু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি ইন রাইটিং ওয়াইল উই আর রিডিং ক্যাসেজেস সো দিস ইজ কনস্টিটিউটিং নাদার ডিফিকাল্টি অর চ্যালেঞ্জ ফর আস ওয়াইল উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আস মিনিং অফ আ সেন্টেন্স সো বটম লাইন হলো বা শেষ কথা আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে এখনকার সময়ের যা পড়ছি আমরা ইংলিশ রিডিং মানে প্যাসেজ বা আর্টিকেল বা ফিচার সেটা অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যান্ড চেঞ্জ হয়েছে ইনক্লাইন্ডিং টুয়ার্ডস স্পিকিং আমি আরেকটু বুঝেছি স্পিকিং ইংলিশ মানে বাংলা ভাষা কিন্তু কথ্য ভাষা এবং বাংলা ভাষার লিখিত ভাষা দুটোর মধ্যে মার্জিন অফ ডিফারেন্স কিন্তু এখনও হিউজ আমাদের এখানে মানুষ প্রচলিতভাবে যেভাবে কথা বলে অ্যাকচুয়ালি একটা যখনই প্রবন্ধ বা একটা আর্টিকেল লেখা হয় রাইটাররা বেঙ্গলি লেখক হিসেবে সেই রকম এক্সপ্রেশন খুব বেশি ব্যবহার করেন না যেগুলো প্রচলিত বাংলা ভাষায় বলার সময় কিন্তু ইংরেজিতে যে জিনিসটা হয়েছে ইংলিশ হ্যাজ অ্যাডাপ্টেড দ্যাম ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যান্ড অ্যাডাপ্টিং দ্যাম বিকজ দে ফাইন্ড দ্যাম টু বি ভেরি স্টাইলিশ বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে ইংরেজি স্পিকিংয়ে যখনই নতুন কিছু অ্যাড হচ্ছে যেটা ভাষাটাকে আর একটু সমৃদ্ধ করছে বা ভাষাটাকে আর একটু স্টাইলিশ করছে দ্য রাইটার্স ইভেন দ্য স্কলার্স ওয়ার রাইটিং আ পার্টিকুলার ফিচার প্রবাব ইটস আ রিসার্চ পেপার মানে আপনি যে প্রবন্ধটা পড়ছেন দেখা যাচ্ছে তার মধ্যেও তারা এই জাতীয় এক্সপ্রেশন ফ্রেজাল ওয়ার্ডস এগুলো সবকে অ্যাড করে দিচ্ছে সো আমি সাতটা প্রবলেম আপনাদের সাথে ডিসকাস করলাম বাট নাও লেস গেট টু দ্য গুড নিউজ গুড নিউজ হচ্ছে এই সাতটার মধ্যে প্রথম ছয়টা প্রবলেম আমি আপনাদেরকে যে পদ্ধতিটা দেখাবো তার মাধ্যমে আপনি সমাধান করতে পারবেন অ্যান্ড আই ক্যান হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দেয় প্লিজ রিমেম্বার সাত নাম্বার সমস্যাটা সমাধান করা আসলে এভাবে সম্ভব না বাট এটা যেটা করতে হবে আপনাকে নিড টু নো বেসিসে শিখে নিতে হবে Whenever you are finding or getting any expression like this, you just ask somebody or ask us, we will provide you the solution for this. But each white problem, again I am going to say, even including unknown vocabulary, Buster Perez and how much confident and what a beautiful and unique system this is, you will not be able to do it all the time. So, today we have made this series of প্রথম অংশটা আমরা এখানেই শেষ করছি ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য প্রবলেমস হোয়াট ক্যান দ্য প্রবলেমস ইউ ফেস ওয়েন ইউ আর গোয়িং ফর অ্যাকচুয়ালি কম্প্রিহেন্ডিং দ্য মিনিং অফ ইংলিশ সেন্টেন্স পরবর্তী লেসনে আই উইল ওয়াক ইউ থ্রু উইথ সাম এক্সাম্পলস অ্যান্ড দ্য সিস্টেম একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি যেটা আমরা আলাপ করব যেটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেবে কীভাবে আপনি যে কোনো ইংরেজি বাক্যকে বাংলায় অনুবাদ করতে পারেন দিস ইজ বাজু স্যার সাইনিং অফ বাট বিফোর দ্যাট ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ ডোন্ট ফু গেট টু সাবস্ক্রাইব like and share our video and please don't forget to comment on give any idea if you need more videos like this or on any other topic related to english thank you very much i'll be seeing you in next video